么回事？啊！不是我，不是我，不是我，跟我没关系。我手还没有碰到他，他自己就碎了。你没伤到手吧？哎呀，没关系，一个花瓶而已，碎就碎了呗。他不是我弄的呀，风小姐可以作证。刚才我的手还没有碰到他，自己就炸开了，是吧，风小姐？陆管家，可能是因为你今天太勤快了。这个花瓶已经很干净了，不用再擦了。啊，这这，我我没有碰到他。哎呀，陆阿姨，我不是都说了吗？没关系的，你把碎片处理一下吧。处理的时候小心手。哎呀，风平，让陆阿姨打扫吧，我们换一个地方。嗯。老板，嗯，这是你主演的电影《绯闻女王》的首映礼邀请函。下游来电话说，他要穿那套白色的礼服。啊，你要去吗？祝你们票房大卖啊！谢谢啊，就穿那套你特意为首映礼订的礼服吧。我突然不想去。你拍电影的时候很投入，很享受，现在却突然没了兴致。去了也无非是被拉着做宣传，那有什么意义？可是你原来不是非常喜欢被各种绯闻环绕的生活吗？哼，你可真幼稚啊，阿九！我那叫随遇而安，懂吗？是是是，我太幼稚，居然没看出来您那个情场高手的形象，原来。竟然是伟人设，真正的高手是不需要一个人设招牌的。哎呀，可首映礼应该很好玩。好玩的事情那么多，你懂什么？你通知一下夏瑶，让她找别人拍吧。好玩啊！滚。干嘛呢？嗯，我想请你参加我电影的首映礼。不是有女明星来约你的吗？女明星怎么了？我可是有未婚妻的人，怎么可以随便牵别的女人走红毯呢？我不介意的。我介意啊！在某些方面，我还是一个很老派的人。<笑>是吗？我可没看出来。你没看出来的还多着呢，慢慢你就会发现我越来越有趣。我晚上准备好好看看书的。哎呀，你走走走走走，我带你去挑件礼服去。礼服的事儿你就不用操心了。我知道你在尔阳那儿做助理，对时尚略懂一二，但是这个首映礼是一个很大的场面，有很多记者在的。如果你的礼服挑的不合适、不合身、撞衫的话。会被喷的，礼服的事儿你真的不用担心了。你确定？嗯，那说定了。哼，干嘛这么突然的看着我？是不是被我帅到了？嗯，我只以为善变是女人的专利。没想到你也是这样，什么善变呀、啊？我这叫随机应变。你是老板，你都对。嗯、再怎么自恋，也不能这么一动不动的对着镜子吧？我是担心风平。本来我说今天带他去选一些好看的礼服的，可是他非要自己解决。哎呀，那万一他选的礼服看起来很烂，那就……你怕丢你面子？我是那么肤浅的人吗？嗯，我是怕那些媒体乱写，伤了他的自尊心怎么办？时装潮流这些东西我是不太懂，不过风小姐住这边这段时间，我是看出来了。
，他的衣服都没有 logo， 粗看不打眼，但质地很好，好像每一件都是定做的，所以我觉得这件事你不用多操心。哎，你不是说我还没有发现？你这么一提，好像确实是这样。风评所有的衣服都有那些毫不费力的高级感，完全不像明轩那样把自己穿的跟圣诞树一样。人家给我。走吧。这位是我的未婚妻。啊、哎，衣服别抓了，明天还得还呢。北京有个时装展，紧接着啊，跟这个导演吃饭，特别重要。这回你必须得去啊，听到没有？嗯，知道了，你先进去吧。嗯，我们这个电影呢，大概就在这个发布会结束以后半个小时。我之前一直不知道啊，你是这么有手段的女人啊。这跟了唐家男之后果然不一样，像这种礼服，你以前做梦都穿不到吧？你的裙边划开了线，明天你把礼服还给 Peter 的时候，恐怕会有麻烦了。你怎么知道这是 Peter 的？时间差不多了，进去吧。好，一起啊。你都在这房子住了这么多年了，怎么还疑神疑鬼的？我真的手都没有碰到那个花瓶，它砰一下就炸了。你说这吓不吓人吗？可能是天气原因导致的物品破碎。你不要胡思乱想了，这很正常的情况，你不要疑神疑鬼的。哎呦，反正我现在想想就后怕。好了，你刚才说。风平在看文件，他看的什么？他处处防着我，我哪能看得清楚啊？哎，不过他们今天晚上都没在家，要不然你上去自己找找看。
能思维。风平怎么会有智能思维的评估报告？慢点啊！你们回来了，怎么样？手艺还顺利吗？还好啊，来来回回就那几个流程。你呢？来看陆阿姨吗？啊、哦，姑妈最近睡眠不好，我来看看她。哇，风平，你这件衣服可真好看。佳楠，你的审美真是越来越好了。谢谢。啊。这件礼服是风平自己的，我也觉得很好看、啊。嗯，时间也不早了，那我先走了。哎，我让阿九送你啊。哦，不用了，我已经叫了出租车了，师傅应该一会儿就到。你们也早点休息吧。啊，姑妈啊，你早点休息，注意身体啊。哎，我送你。走吧。嗯。慢点啊。《亮相绯闻女王》电影首映礼，灰姑娘惊艳亮相，影后秒变丑小鸭，这也太过分了吧！哎呀，现在这些公众号、自媒体，都是为了博人眼球，才把标题起得这么惊悚。你不用生气啊！我能不生气吗？就这些文章，肯定是他花钱买的通稿。他都跟唐家楠订婚了，又不混演艺圈，他买通稿干什么呀？你知道他的目的是什么？以他这样的手段，我看不仅仅是把唐家楠搞到手就会满足的。你这么说也有道理啊。既然他需要热度，不如咱再给他添把柴，让他更火一点。这次你算是用心了，做的还行吧。之前，我们只知道智能思维的财务状况很糟糕。本以为这是可以促成收购达成的利好，他们财务糟糕的原因，竟然是人为所致。在昨晚的调查之中，及时的发现了这个严重的问题，让我们有时间可以重新。评估收购报价，为公司挽回了巨额损失啊！爸，嗯，其实这个财务漏洞是陆桥先发现的。哦，陆桥，董事长，陆桥是作为国际人才引进进入到了纽约小组的。哦，你回国了？是啊，董事长，我回国有一阵子了。嗯，昨晚就是陆桥先发现了这个财务漏洞，然后汇报给了我，我们一起完成了这份材料。很好，继续加油啊！你也是，嗯嗯。既然智能思维有了这样一个重大的财务问题。
对我们来讲也是一次难得的机会，或许可以用再低的报价来完成这一次智能思维的收购，把事情查清楚，重新评估报价。今天的会就到这儿了。嗯，贾楠，嗯，你留下。你把封面照片放大，我看看。嗯。你说他脸上动过刀没有啊？如果说真动过的话，看来是下了本钱的。你看啊，五官都挺自然的。是啊，我也觉得蛮自然的。啊啊，你好，呃，你好，您是风平小姐吗？我是风平。呃，小唐总现在还在会议室开会，我不是来找他的。我想找陆桥，陆桥，他不是在这里上班吗？我去哪里能找到他？前面右转到头，我带你去找他吧。不用了，我找得到，谢谢。这新闻都被爆出来了，还能有假的呀？是啊，铺天盖地的消息，还有实锤照呢。哎，是吗？哎，我跟你们说啊，你知道吗？想不到咱们小唐总挑来挑去啊，最后挑到一个前任是老头子的野女人。<笑>那种新闻都是胡编乱造的，值得你们讨论吗？走，给你撤吧。风平，你怎么来了？嗯，来找江南吗？我是来找你的。我们找个方便的地方谈谈吧。好。攀上时光酒店方斗，成为唐家未婚妻。想不到您平时还有看这些花边新闻的习惯。这种事情当然是老李跟我汇报的，尽快跟那个女人撇清关系。现在居然又爆出这样的丑闻，还把你牵扯了进去。哎呀，爸，这一看就是。狗仔捕风捉影乱写的，方平跟方家的关系是很好，但是没有这上面说的那么的不堪啊。方波涛只是风平的长辈而已。你怎么知道？我当然知道了吧。我总之，不要再让这种新闻碍了我的眼。如果你处理不好，我会叫人去处理。处理新闻，还是处理人？找我什么事啊？你昨天进我房间干什么？你不要信口开河讲这种话。你也太有心机了。你姑妈之前在我房间乱翻东西，还矢口否认。我想大概是因为她年纪太大。不懂得处事分寸，便也没有计较。但我还是留了个心眼，装了监控。没想到，拍到的居然是看起来这么知书达理的陆小姐。直说吧，你想怎样？去告诉佳楠吗？那你也不能说出口吧？否则，你怎么解释你手里会有那份智能思维的评估报告？这件事情跟你没有关系。所以我也没有必要回答你这个问题。北辰集团一直打算收购智能思维，而我就在这个项目组里，与这次收购计划有着相当密切的关联，所以，所有与智能思维有关的事情都和我有关。我对北辰的事毫无兴趣，因为我傻吗？唐家南负责这个项目，你突然冒出来，利用卑劣的手段和他订婚。再加上你和安月生还有一段说不清的旧情，当然是想就近窃取商业机密了。窃取商业机密的那个人，好像是你啊、哦。
，你不用跟我玩这种文字游戏，我只要告诉佳南，报告是从你那里取得的，他自然会认清你的真面目。如果你想告诉他的话，昨天我们回家的时候碰到你就会说了。我没判断错的话，你会自己做一份报告交给上司，但绝口不提消息的来源。你既想有良好的工作表现，维持你自己的形象。又不愿意说出你入室行窃这件事。二来，你也想在不惊动我的情况下，弄清楚为什么我比你更加了解智能思维这个项目。你想怎么样我都没有关系，我只是想警告你，不要再靠近我的房间。你不要在我面前摆出一副居高临下的架势。像你这样一个出身卑微、来路不明的女人，虽然短暂的利用花言巧语蒙蔽了佳楠，但总有一天会暴露你的真面目。陆小姐，你跟我讲到出身，让我很吃惊啊！你什么意思？你别误会，我没有别的意思。在我看来，每个人都自有来处，坦然走好自己的路就好。所谓出身高贵或者卑微，这些世俗的定义都毫无意义。洪平，你真在这儿啊？我以为他们是骗我的呢。我来找你，看你不在，就来找陆小姐闲聊两句。是啊，我们随便聊聊，聊聊最新的八卦。快中午了，一起去吃个饭吧。好。陆小姐要一起吗？顺便把刚刚的八卦聊完。我手上还有工作呢，你们去吧。哎，对了，我刚才和董事长强调过了，那份报告是你独立完成的，我只是提了一些建议而已。以后像这样的功劳就不用往我身上推了，我可不是那种谈吐功利的上司。陆小姐还真是一个模范员工啊。哪里哪里，风小姐过奖了。那我们走吧。嗯，再见，陆小姐，以后有空常来。拜拜。陆桥确实是陆管家的侄女儿，从纽约回来。他进公司都这么久了，我竟然都不知道。董事长，国外优秀人员的引进，这程序上就没那么正规。十年前，我把他送出国去留学。就是因为我不想再看到他和我这两个儿子有任何瓜葛。董事长，大少爷的事情和陆小姐好像也没有太大的关联吧？那也和他脱不了干系。那让人事部解雇他？他的学历倒还不错，今天的表现。也算是知书达理，是个不可多得的人才啊！啊，留着吧，先让他帮着佳南拿下智能思维再说。不小心把文件碰洒了，怎么了，浩云哥？那天你发朋友圈抱怨，说心仪的那款奶茶排了很久都没有买到。今天早上我突然专门排队，给你买了两杯。谢谢。但是啊，距离过最佳饮用时间还有十五分钟十六秒，十五秒，十四秒，十三秒，十二秒，十一秒。十秒。其实啊，不用谢我，这是给你的小奖励。奖励？这么多年，我跟父亲开的会已经不下一千场了。上一次他公开表扬员工，我都已经记不得是哪一次了。你和佳楠能够得到他的认可
我替你们感到高兴。我是北辰的员工，这些都是我应该做的。对了，今天晚上有时间吗？请你吃饭。不好意思啊，浩云哥，我今天约了朋友逛街了。那好吧，那我先走了。嗯，下次再约看见新闻了吗？啊！你是怎么想的？我这唐家公子是怎么想的？这唐家男身边围着那么多女人，他竟然中了头奖，找了个跟过老头子的。哎，但是你看过照片没？这封面长得还是挺不错的。唐家男什么好看的女人没看过呀？我看啊，肯定是有什么与众不同的地方。<笑>哎，这方波涛都能当风评的爹了吧？那有什么关系啊？说不准呢、啊。人家风评他爸妈从小就教育他要平等的对待男人，不要有年龄歧视。我跟你说，<笑>哎，你没看最新的爆料啊？他可是老三儿子一锅端呐、啊！这，对，人上怎么回事啊？不好意思啊，我去趟洗手间。来，喝一个。我要是唐家男啊，我就找一个温柔的、家的。哎，那你呢？我喜欢个子高的。哎，个子高也不错啊。啊，反正我是不想找他那样。对呀、啊，所以这个唐家二公子到底怎么想的？真是搞我也不太搞啊。我要是……哎哎哎哎哎哎哎哎病啊！你知道我们是谁吗？竟然敢打我们！我管你们是谁！你们看好了，我就是唐家南。唐家南，那也不能打人啊！打的就是你们。这，这是我的名片，想告我的话，请便。我们走吧。走吧。你，你先说吧。啊，我送你回去吧。啊，不用了，我暂时还不回去。好吧。那个，你的手疼不疼啊？这点小伤还好，不疼。如果你希望解除婚约，我什么时候说过那种话了？我只是不希望给你带来困扰。我倒是无所谓啊，这么些年已经被那些绯闻折磨得刀枪不入了。我只是受不了别人在背后那么说你，毕竟你受的这些非议都是因为你是我的未婚妻这个身份造成的。有一点我们是一样的，就是不管别人说了什么，我们都不会介意。不好意思啊，刚才让你看到我冲动的一面。我倒是觉得你刚才的表现比在电影里面的表现帅多了。那当然啊，我可是全国业余散打高手，才不是那些花拳绣腿。嗯，明天晚上你有时间吗？我想请你吃饭。请我吃饭？我当然有时间啊。好，那我来定位置。好，到时见。到时见。拜拜。
。凤小姐，下午您约了顾总在时光酒店见面，他已经到了。好的，我知道了。匿名爆料的事情查的怎么样？现在查到这两条丑闻的爆料人应该是同一个。我爸已经知道这条绯闻了，他现在对风平的印象很差。你赶紧联系平台的人给我处理一下。那证明你是相信风平的，何必还要大费周章的去处理那些假消息呢？不用理他，过几天自然会烟消云散的。我相信有什么用呢？我爸现在也关注这些绯闻，他一旦对风平产生了偏见，就很难改变了。就算到时候证明这些爆料都是假的。也不会改变他对风平的印象。好的，老板，我这就去处理。请进。这么晚了还不回去吗？这个给你。还有几份合同没有处理。对了，嗯，我刚刚仔细看了你和江南今天早上提交的那份报告，现在很好奇，你是怎么发现他们有财务问题的呀？我之前见过 Gary， 看到他和一个信贷公司的人正在聊天，觉得有点不太对劲儿，就私下查了查他，没想到真的被我发现了问题。看来得继续盯着他了。我明白了，那我走了。好，好好逛街啊。不是说今天要和闺蜜一起去逛街吗？啊，对啊，那我走了，浩云哥。嗯，好我生气不仅仅是因为那张照片，更因为你没有提前跟我解释清楚。你不准备跟我解释吗？你准备躲到什么时候啊？明轩，对不起，从一开始我就应该拒绝。现在我不知道怎么去面对你消防栓灭火器定期检查，对老旧的设备及时更换，千万别有侥幸心理。哎，哎，是是，总经理。什么情况？啊？没你们什么事儿，去忙吧。哎，好，总经理，走走走，再把刚才说的都记啊
，帮我查一下客房部员工秋天的资料。好的，总经理。请问具体是哪两个字？春天、夏天、秋天的秋天。好，请稍等。我检索了员工系统，没有发现叫秋天的员工。没有这个人。是的，所有的谐音字也都没有找到。有没有可能是他刚刚入职，人事部还没把他的资料填入系统？那我和人事部沟通一下，再给您回复。好。这么晚，去工作？我明天是早班，回到家也睡不了多久，不如去酒店将就一晚，顺便把这身衣服给还了。有你这样的员工。我还真是幸运啊！你好，女装部。前几天晚上借走的礼服和首饰，有没有人还回去？请您稍等，总经理。那天礼服、首饰没有归还记录，但是报失了一套员工装。好，我知道了。秋天，难道你是个骗子